Hoy vamos a hablar acerca de capturadoras y te voy a dejar una imagen y después otra, pero no te voy a decir cuál estuve utilizando hasta el final del video, para que más o menos diferencies qué imagen te gusta y pues veas cuál sería tu mejor opción, ¿ok? Pero bueno, antes vamos con el video del patrocinador. Este video es patrocinado por GBG Mall. Aquí vas a poder encontrar por fin las licencias para tu Windows y que deje de aparecer ese tedioso mensaje de que esta copia de Windows no es original. Windows 10 Pro y su precio aquí es de 21 dólares. Primero te tienes que registrar y después le vas a dar en comprar y vas a aplicar este código de descuento AM20. En lugar de 21 dólares te va a quedar en 16 dolaritos nada más. Puedes proceder con tu compra y escoger cualquier método de pago de tu preferencia yo te sugiero mucho Paypal Lo único que tú vas a hacer es darle en View Key Codes Para que puedas ver tu licencia en esa parte Y prácticamente aquí tenemos la clave de Windows 10 Pro Para poderlo activar te diriges a actualización y seguridad Acá en activación Y aquí vas a poder cambiar o poner la clave de tu Windows 10 Pro Por ejemplo Windows 10 Home te va a quedar en 14.61 Windows 11 Pro te vas a pagar en solamente 23.32 Office 2019 vas a pagar solamente 49,84 Y recuerda visitar la página de GBG Mall Donde vas a encontrar muchos otros productos Licencias para juegos incluso Y también hardware Que te va a encantar Todo lo que se encuentra en esta página Así que no dudes en comprar y utilizar el código AM20 Antes de empezar el video te recuerdo que te puedes suscribir gratis Gratis al canal A mí me ayudas muchísimo como no tienes idea ¿ok? Y así no te pierdes ningún video Que alguno de ellos estoy seguro Que te ha ayudado bastante Bien amigos, este video va a estar bastante interesante, pero antes de empezar así como con la comparativa, quiero comentarte qué es una capturadora, porque creas o no, hasta me han preguntado qué es una capturadora. Muy sencillo, te captura la entrada de video de alguna cámara, de alguna consola, etcétera, etcétera. Existen muchas capturadoras, si tú puedes encontrarlo en Amazon o en Mercado Libre, por ejemplo, hay algunas muy, muy baratas y otras no tanto, ¿ok? Y créeme, yo he tenido muchísimas capturadoras por el tema de poder conectar mi cámara directamente a mi computadora. He tenido esta, o más bien la tengo, esta que estás viendo aquí de 200 pesos mexicanos, algo así como, no sé, unos 8 dólares, 9 dólares. Y también he tenido esta, que muchos te prometen 4K, pero ojo, ojo, te lo digo por experiencia. No les creas, no es 4K, ¿ok? Es solamente una publicidad falsa. Tampoco te va a dar 1080p, 60Hz, ¿ok? Ojito con eso nada más. Y bueno, también hay otras capturadoras, como por ejemplo las del gato. Estas yo te podría decir que sí o sí tienen un buen soporte, ¿ok? Pero en este video te estoy mostrando algunas comparativas grabando con dos OBS al mismo tiempo. ¿Cómo es de que se ve una capturadora y cómo es de que se ve otra capturadora? Una que es súper baratísima, casi casi de 8 dólares, ¿ok? Y la otra que es una capturadora interna. Y déjate lo muestro. Esta capturadora interna es la de El Gato, ¿ok? El Gato 4K 60 Pro. Es una capturadora interna que te va a ayudar muchísimo para tener así la fidelidad de señal casi casi al 100%, ¿ok? Entonces te la recomiendo bastante y ahora que ya sacaron las nuevas versiones con HDMI 2.1 ya soporta hasta 8K 60 FPS, nada más y nada menos, ¿ok? Eso está increíble, ¿ok? Yo tengo esta desde hace como año y medio, más o menos dos años y la verdad es de que nunca me ha fallado. Es fidelidad asegurada. Y también esta, ¿ok? La Cam Link, esa no la he tenido, pero conozco muchísima gente que la ha tenido y habla maravillas de esa Cam Link. Esa es solamente por USB, igualmente para que conectes alguna cámara. Pero ¿por qué te enseño esas capturadoras que nada se comparan en el precio con esas capturadoras baratas? Porque mira, la verdad es de que yo siempre te voy a recomendar algo. En todos mis videos, en todos mis directos, etcétera, etcétera. Siempre te voy a recomendar que cuando tengas la oportunidad, ojo, cuando tengas la oportunidad, te digo porque incluso yo ya tuve una capturadora así baratísima, pero cuando tengas la oportunidad, hazte de una buena capturadora de video, porque a lo mejor incluso, bueno, es que yo no voy a transmitir 4K, es que yo no voy a transmitir 8K, ojito, pero tómalo como una inversión a largo tiempo. Si te compras algo muy bueno, Vas a tardar años y años, te lo apuesto 100% y te vas a acordar de mí, años en no comprar una capturadora más, hablando de este tema, ¿ok? 
Y en lugar de que, por ejemplo, te compres una capturadora china, te falla. Te compras otra capturadora china, te falla, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí, pues en lugar de hacer eso, pues mejor ahorra e invierte. Y no gastes y gastes en algo que posiblemente no te va a durar mucho. Por eso te recomiendo que compres una muy buena capturadora. Y recuerda lo que te dije a un inicio, la toma A es la capturadora interna. La que yo tengo es la 4K60 Pro del gato. Y la toma B es la capturadora china, que es esta que tú estás viendo aquí, ¿ok? Y estoy grabando exactamente con la misma cámara, Sony Alpha 6400, con lente Sigma 16mm f1.4. Así que juzga por ti mismo, esta capturadora china solamente me va a capturar a 1080p 30 fps Pero esa que tú estás viendo me puede capturar hasta 4K 60 fps Así que tómalo en cuenta nada más porque va a ser muy importante Y obviamente si te compras por ejemplo la Camlink del gato que es por USB Solamente corrobora de que tu computadora tiene USB 3.0 Para esa mayor fidelidad en la transferencia de información, ok? Y también quiero comentarte algo que no tengo ningún filtro, ninguna corrección de color, ningún LUT en ninguna cámara. Yo noto la del gato que me acepta más representativamente los colores de la realidad que la capturadora china, que me enrojece un poquito, ¿sabes? No sé si alcanza a ver la diferencia. Y pues bueno amigos, por mi parte sería todo, cuídate mucho y nos vemos a la próxima.